Antes de que empecemos a realizar pruebas automáticas con Entity Framework Core, primero necesitamos tener en cuenta conceptos básicos y propiedades importantes de las pruebas automáticas. Primero repasamos el concepto de prueba. De acuerdo con la Real Academia Española, una prueba es un ensayo o experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. Esto quiere decir que la finalidad de hacer una prueba es conocer el resultado de un conjunto de acciones. Cuando escribimos software, es para un propósito, típicamente para resolver un problema. Por ende, es natural que luego de escribir el software, queramos comprobar que resuelve el problema que queremos que resuelva. Para eso recurrimos a probar el software. ¿En qué consiste eso de probar el software? Probar el software es utilizarlo para ver que funcione. Esta prueba va a variar según el tipo de software, pero de un modo u otro, para probar un software debemos utilizarlo ya sea una página web, una aplicación móvil, una aplicación de consola o un web service. Probar la aplicación implica correrla en algún dispositivo y usarla. El problema es el siguiente. Salvo aplicaciones triviales, las aplicaciones del mundo real tienden a resolver varios problemas. Tienen muchas opciones y para probar el software debidamente, deberías de probar todas las funcionalidades de dicho software. Sin embargo, esto es muy tedioso y propenso a errores. Probar todas las funcionalidades de un software podría llevar largas horas y, y al tiempo que lo hacemos, es posible que nos olvidemos de hacer ciertas pruebas. Estas dificultades se superan utilizando pruebas automáticas, las cuales veremos a continuación.